여러분 안녕하세요 저는 친절한 미스 김이에요 오늘부터 여러분들과 함께 한국어를 같이 공부를 할 거예요 토픽 2 중국과 고급 수준의 한국어를 구사하기 위한 어휘, 문법, 그리고 말하기, 쓰기 등을 함께 공부를 해볼 거예요 사람들은 신체와 관련된 관용어를 굉장히 많이 사용을 합니다. 저는 그 중에서 눈과 관련된 표현들을 오늘 함께 공부를 해보겠습니다. 한국에서는 눈 하면은 바로 이두 눈, eyes와 또 snow 두 가지를 의미를 합니다. 그리고 또 eyes에서 눈들이라고 표현을 하지 않고요. 그냥 눈이라고 말을 합니다. 첫 번째, 눈에 띄다, to catch one's eyes. 눈에 띄다, 눈에 띄다. 눈에 띈다는 말은 어떤 사람이나 무언가가 굉장히 좀잘 보인다 이런 뜻이에요 민호는 키가 커서 어디서든 눈에 띈다 민호 is tall so he stands up everywhere 민호는 키가 커서 어디서든 눈에 띈다 신문이나 광고 또 뉴스를 듣다 보면 이 눈에 띄다 라는 말 굉장히 많이 사용을 합니다 그래서 예를 들면 경제가 눈에 띄게 성장했다. The economy grew noticeably. 혹은 obviously. 경제가 눈에 띄게 성장했다. 두 번째, 눈을 돌리다. To turn one's eyes. 눈을 돌리다. 눈을 돌리다. 이 돌리다라는 말은요, 바로 이렇게 move 하다 이렇게 turn, move와 같은 의미인데요. 그래서 이 한국 사람들에게 눈은 바로 interest를 의미합니다. 그래서 어떤 interest를 바로 이쪽으로 옮기다 라는 뜻이기도 합니다. 예를 들어서 교실 밖으로 눈을 돌리다. I turn my interest out of the classroom. 교실 밖으로 눈을 돌리다. 드라마, 영화 또는 인터뷰에서도 많이 사용을 합니다. 세 번째는 바로 눈을 맞추다 입니다. To match one's eyes. 맞추다는 이렇게 서로 이렇게 마주 보는 거를 의미를 합니다. 이렇게 말이죠. 그래서 주로 사랑하는 사이라든지 또는 다른 사람의 마음을 읽을 때 우리가 눈을 맞춘다 라는 표현을 합니다. 그와 눈을 맞추어 인사했다. 안녕하세요. I greet him with my eyes. 그와 눈을 맞추어 인사했다. 네 번째, 바로 눈을 밝히다 입니다. To light up one's eyes. 밝히다 이런 뜻이에요. 그래서 어떤 우리가 어떤 것을 어, 찾고 집중을 할때 이런 표현들을 사용을 합니다. 엄마는 눈을 밝히고 잃어버린 아이를 찾았다. Mom lighted up her eyes to look for her lost child. 엄마는 눈을 밝히고 잃어버린 아이를 찾았다. 이런 표현들을 사용할 수가 있습니다. 다섯 번째, 눈을 붙이다. 눈을 붙이다. 눈을 붙이다. 붙인다는 말은요, 바로 이렇게, 음, 이렇게 눈에다가 이렇게 해가지고 이렇게 붙이, 붙이다. 이게 글루, 글루. 눈을 붙이다. 라는 뜻인데요. 그래서 한국 사람, 한국에서는 주로 잠을 잘 때, 또 특히, 어, 피곤하거나 또 졸릴 때, 우리가 잠깐 잠을 잘때 눈을 붙이다. 이런 바, 표현들을 많이 사용합니다. 눈을 잠시 붙이니, 몸이 좀 나아졌어. I, as I slept for a moment, so I feel better. 눈을 잠시 붙이니 몸이 좀 나아졌어. 아, 이런 표현들 많이 사용을 합니다. 다음 여섯 번째 눈을 속이다. To deceive one's eyes. 눈을 속이다. 눈을 속이다. 눈을 이렇게 속인다는 거는 다른 사람을 이렇게 속이고 또는 거짓된 행동을 할때 사용을 합니다. 선생님 그는 선생님의 눈을 속여. 컨닝을 했다. He treated his teacher by fooling teacher's eyes. 선생님, 그는 선생님의 눈을 속여. 컨닝을 했다. 컨닝이라는 말은요. 한국에서는 또 칫, 치링 할때 우리 컨닝이라고 말을 해요. 약간 잘못된 영어 표현이긴 하지만 그래도 한국에서는 컨닝이라고 하는 게 맞아요. <웃음> 일곱 번째, 눈을 피하다. To avoid others' eyes. 눈을 피하다. 눈을 피하다. 다른 사람이 이제 보지 못하게 한다라는 뜻이에요. 예를 들어서 그는 
다른 사람의 눈을 피해 도망갔다 혹은 다른 사람의 눈을 피해 몰래 빠져 나왔다 He ran away from the eyes of others 다른 사람의 눈을 피해 몰래 빠져 나왔다 여덟 번째 눈이 높다 눈이 높다 눈이 높다 이 말은 진짜 많이 사용을 해요 To have high value or to have high desiring 그래서 어떤 사람이 굉장히 기준이나 또 목표가 높을 때 눈이 높다 라고 표현을 합니다 눈이 이렇게 또. 음. 예를 들어서 그녀는 눈이 높아서 아직 남자친구가 없다 As she has high value, she doesn't have any boyfriend yet 그녀는 눈이 높아서 아직 남자친구가 없다 이런 뜻이 되겠죠 막 드라마나 뭐 영화 이런 데서 보시면 막 남자나 여자 또 되게 현실이랑 또 다른 어떤 expectation을 높이는 그런 남자들 많이 나오잖아요 그런 거 많이 보시면 이렇게 눈이 높아집니다 어, 눈이 높다는요 또 나쁜 의미는 또 아니에요 또 어떤 사람들은 또 굉장히 아티스트라든지 또는 뮤지션 같은 경우에는 눈이 높고 기준치가 높으면 또 좋은 것들을 잘 발견할 수 있어요 아홉 번째 눈을 씻고 보다 눈을 씻고 보다 눈을 씻고 보다 To wash one's eyes and see 무슨 뜻일까요? 이게 눈을 이렇게 씻어 보겠습니다 보시면 눈을 깨끗이 하고 이렇게 집중하고 또 이렇게 정확히 보기 위해서 우리가 눈을 씻고 보다 라는 말을 사용합니다 친구가 이제 새로운 곳을 가게 됐어요 새로운 직장 또는 학교를 가게 됐을 때 물어보죠 야 너무 거기 어땠어? 어때? 거기 사람들 어때? 이렇게 물어보면 이제 그 친구가 야 눈을 씻고 봐도 잘생긴 사람이 없어 이렇게 말을 하죠 눈을 씻고 봐도 잘생긴 사람이 없어 네, 이렇게 말을 하죠 그래서 I washed my eyes and see I couldn't find someone look good 음, 진짠지 아닌지 모르겠지만 열 번째 눈이 뿅 나오다 Come out one's eyes 눈이 나오다 눈이 나오다 너무 놀라거나 믿을 수 없을 때 우리가 눈이 이렇게 커지면서 튀어나오거든요 그녀는 가방의 가격을 확인하고 눈이 나왔다 그녀는 가방의 가격을 확인하고 눈이 나왔다 이렇게 어떤 거 보면 너무 비싸가지고 튀어나올 때 우리가 눈이 나온다 라고 표현을 합니다 눈에 관한 관용 표현 1 여기까지 마치고요 다음 월요일마다 한국 사람들이 많이 사용하는 관용 표현 또 속담 또 여러 단어들에 대해서 여러분들과 함께 공부할 거니까 구독해주시고 또 댓글로 궁금한 거 있으시면 남겨주시고요 이게 첫 저의 첫 한국어 영상이라서 많이 많이 부족하죠 그래서 댓글이나 이런 걸로 조언들 남겨주시면 제가 생각해보고 반영해 보도록 하겠습니다 눈에 관한 표현들 여러분 이야기들 함께 댓글로 남겨주세요 그러면 오늘은 여기까지 마칠게요 그럼 안녕 바이바이